നമസ്കാരം സൈക്കോപാത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നടത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോകളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതിനായിട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും മുകളിലുള്ള ആയിക്കാരിലും വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മുമ്പത്തെ വീഡിയോകൾ കാണുവാൻ പറയുന്നത് ആ വീഡിയോകളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഈ വീഡിയോ എന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താ ഒരു മാനുവലായിട്ടൊക്കെ വേണ്ടി എഴുതാം അപ്പോൾ മാനുവലായിട്ട് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് ജനറലായിട്ട് എഴുതി ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ജനറൽ നെയ്മാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എ വൺ വൺ ബി വൺ വൺ എ വൺ ടു ബി വൺ ടു ഓക്കെ ജനറൽ നെയ്മ് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് ബി വൺ വൺ ബി വൺ ടു B1 3 അതുപോലെ B2 1 B2 2 B2 3 ഒരു രണ്ട് മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓക്കെ നമുക്കിതിൽ റോയും കോളവും കൂടെ നേരിടാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർ വൺ ടു ആർ ടു ടു ആണ് അതുപോലെ സോറി ആർ ടു അല്ല സി വൺ സി വൺ സി വൺ ക്ഷമിക്കണം സി വൺ ടു ആണ് അതുപോലെ ആർ ടു എന്ന് പറയണത് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൻ്റെ റോഡ് എണ്ണമാണ് ടു ആണ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളം വൺ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു കോളം വണ്ണും റോ ടുവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ കോളം വണ്ണെന്ന് പറയണത് ഈ ഒരു സംഗതികളാണ് കോളം വൺ ഇത് തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് റൂളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് റൂള് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഔട്ട് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡറാണ് ഔട്ട് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ വൺ സി ടു ആയിരിക്കും ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ആർ വൺ സി ടു ഓർഡർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡറൊക്കെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് നമുക്ക് റോ വൺ കോളം വൺ റോ ടു കോളം ടു ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് നാല് സാധനങ്ങൾ വേണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ആദ്യ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ മേടിക്കുവാണ് സ്കാനർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ആംപ്രസൻറ്റ് ആർ വൺ സി വൺ ആംപ്രസൻറ്റ് സി വൺ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓ എന്താ ഓർഡർ മേടിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ മേടിക്കാം രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെക്കൻഡ് ആക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ആർ ടു ആക്കുന്നു സി ടു ആക്കുന്നു ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇഫ് എന്താ സി വൺ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ആർ ടു സി വണ്ണും ആർ ടുവും ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലാത്ത എൽസ് എൽസ് പാർട്ടും കൂടെ നമുക്ക് എഴുതിയേക്കാം ഈ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള സംഗതിയും കൂടെ നമുക്ക് എഴുതിയേക്കാം ഓക്കെ പ്രിൻ്റ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓക്കെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ റോയും കോളവും റീഡ് ചെയ്യുന്നു അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്ര നമ്മൾ ഇവിടെ നിലവിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ആർക്കും ഇത്രയും വരെ നമുക്ക് എഴുതാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന
അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നേരെ പോകുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സുഖമായിട്ടൊരു രണ്ട് മെട്രിക്സ് റീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് അപ്പോൾ ടെർബോ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്ത് സൈസ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ജിനീസി കമ്പൈലർ ആയതുകൊണ്ട് ടെർബോ ആയിരുന്നെ അത് സാധിക്കുകയില്ല ടെർബോ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ തന്നെ എല്ലാം റെഡി ആക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് മെട്രിക്സ് വൺ ആർ വൺ ആർ വൺ സി വൺ മെട്രിക്സ് ടു ആർ ടു സി ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർ വൺ സി ടുവിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്നുള്ളത് മെട്രിക്സ് ത്രീ ആർ ടു ഓക്കെ ആർ ടു അല്ല ആർ വൺ സി ടു ഓക്കെ ആർ വൺ സി ടു അത്രയും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി മൂന്ന് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്കിത് എന്താ ഇതിൽ റീഡ് ചെയ്യണം പ്രിൻ്റർ എൻ്റർ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ എലമെൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഫോർ ഐ എ ഇക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ആർ വൺ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജെയ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഫോർ ജെ ഇക്വൽ ടു സീറോ ജെ ലെസ് ദാൻ സി ടു ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് സ്കാൻ എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി അല്ല പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് വൺ ഓഫ് ഐ ജെ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കൈയോടെ തന്നെ ഐയും ജെയും ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സും കൂടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് വരാൻ നേരത്ത് ആകെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ആദ്യത്തെ മാറ്റം നമ്മൾ മെസ്സേജിന് വരുത്തി രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം നമ്മൾ ആർ വൺ ആർ ടു മാറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ വൺ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ടു ആക്കുന്നു അപ്പം രണ്ട് മെട്രിക്സും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മെട്രിക്സ് റീഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ഈ ഒരു സംഗതിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഓക്കെ ഈ മെട്രിക്സ് എഴുതിയതിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മെട്രിക്സ് എഴുതിയതിൽ പറ്റി ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് അത് ആദ്യം തന്നെ തിരുത്താം ഓക്കെ മെട്രിക്സ് എഴുതിയതിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയ ഓക്കെ ഈ മെട്രിക്സ് നമുക്കൊന്ന് ഈ മെട്രിക്സ് നമുക്കൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ വൺ ഓക്കെ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ വൺ സിംഗിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്ലസ് എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ വൺ പ്ലസ് എ വൺ വൺ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എ വൺ ടു ആകുന്നു എ വൺ വൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എ വൺ ടു ആവണം എ വൺ ടു ഇൻറ്റു ബി ടു വൺ ഓക്കെ ബി ടു വൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആൾ ആകെ അടിമുടി മാറുന്നുണ്ട് ബി ടു വൺ ഇവിടെ എയും എയും ബിയും എലമെന്റ് ഉണ്ട് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു ആവുന്നു ബി വൺ വൺ ബി ടു വൺ ആവുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമുക്കൊരു ലൂപ്പിന്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരും കാരണം ഈ ഒരു ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഒരു പ്രോസസ് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എ വൺ വണ്ണും ബി വൺ വണ്ണും എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ മൾട്ടിപ്ലിക്കലേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എ വൺ വണ്ണും ബി വൺ വണ്ണും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സെക്ഷനിൽ എയ്റ്റ് വൺ ടുവും ബി ടു വണ്ണും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലസ് ഇൻറ്റു ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരണം ആ ഒരു രീതി വരണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ലൂപ്പ് എഴുതാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൂപ്പ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് എഴുതാൻ 
കെയ് ലൂപ്പ് കൊടുക്ക ഓർ ഇന്നർ ലൂപ്പാണ് ഏറ്റവും ഉള്ളിലെ ലൂപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ ലെസ് ദാൻ സംതിങ് നമുക്കത് കൊടുക്കാം കെ പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ ആ ലൂപ്പ് ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ നമുക്ക് കെ എവിടം വരെ പോകുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ വൺ എ വൺ ടു ഇൻറ്റു ബി ടു വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ വൺ ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ എ വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ബി വൺ ത്രീ സോ അപ്പോൾ കെ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാൾ അതായത് ഇവിടെ എന്തുണ്ടോ ഇവിടെ ആർ വൺ സോറി ആർ വൺ അല്ല സി വണ്ണും ആർ ടു സി വണ്ണോ ആർ ടുവോ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ സി വണ്ണിനും ആർ ടു വരെയോ പോകും കെ ലൂപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ സി വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇന്നർ ലൂപ്പാണ് ഏറ്റവും ഉള്ളിലെ ലൂപ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒറ്റ ബിഗ് എലമെന്റ് നമുക്ക് എ വൺ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബി ടു വൺ ഓക്കെ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബി ടു വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ എ വൺ വൺ വീണ്ടും വന്നു ഇവിടെ എ വൺ വൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എ വൺ വൺ വീണ്ടും വന്നു നേരെ ചേഞ്ച് ആയത് ബി വൺ ടുവിലേക്കാണ് പ്ലസ് വരുന്നു അതായത് ഇതേ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ഒന്നുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എ വൺ ടു ഇൻറ്റു ബി ടു ടു ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് അവിടെ നടന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് എ വൺ ടു എന്നാണ് ഈ എലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വരാനുള്ളത് എ വൺ ത്രീ ആണ് എ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഈ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബി ബി വൺ ത്രീ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ ത്രീ പ്ലസ് എ വൺ ടു ഇൻറ്റു ബി വൺ ബി ടു ത്രീ എ വൺ ടു ഇൻറ്റു ബി ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എ വൺ വൺ ചേഞ്ച് ആയി എ ടു വൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഇത്രയും നടന്നു എ വൺ വൺ ബി വൺ വൺ എ ടു വൺ ബി ടു വൺ അപ്പൊ അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താ കെ ലൂപ്പ് ഇനി എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബി ടു വൺ ഓക്കെ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബി ടു വൺ എ വൺ ടു ഇൻറ്റു ബി ടു ടു അപ്പൊ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞ കെ ലൂപ്പ് ഒന്നുകൂടി നടക്കണം അത് എവിടം വരെ നടക്കണം ബി വൺ വൺ ബി വൺ ടു ബി വൺ ത്രീ അത് എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ വൺ പ്ലസ് എ വൺ ടു ഇൻറ്റു ബി ടു വൺ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബി ടു ബി വൺ ടു പ്ലസ് എ ടു വൺ ഇൻറ്റു ബി ടു ടു അതുപോലെ ഇതേ ഇൻറ്റു ഇതേ പ്ലസ് ഇതേ ഇൻറ്റു ഇത് ഇനി ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ ഇതേ ഇൻറ്റു ഇതേ പ്ലസ് ഇതേ ഇൻറ്റു ഇത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ സംഭവം എന്താ സി ടു ആണ് ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ലൂപ്പായിട്ട് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഓർ ജെ കൊടുക്കാം ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ജെ കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ജെ ലെസ് ദാൻ സി ടു ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതിനുള്ള എളുപ്പവഴികളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലൂപ്പ് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതേ നടന്ന അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഒന്നുകൂടി നടക്കണം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ടു വൺ ആകുന്നു എ വൺ വൺ എ വൺ ടു വെച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എ ടു വൺ എ ടു ടു വെച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാം എ ടു വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ വൺ പ്ലസ് എ ടു ടു ഇൻറ്റു ബി ടു വൺ അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എ ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇവിടെ എ ടു ടു എന്ന് കൊടുക്കാം എ ത്രീ ത്രീ സോറി എ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം എ ടു ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എ ടു വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ ടു എ ടു ടു ഇൻറ്റു ബി ടു ടു അതുപോലെ എ ടു വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് എ ടു ടു ഇൻറ്റു ബി ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഗതി ഇപ്പം ഇതിന് നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് വേണം ഇപ്പം ഇവിടെ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുക അടിയിലേക്ക് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത്
അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ റോ വൺ ആണ് ആറ് വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനും ഒരു ലൂപ്പ് വേണം ആ ലൂപ്പാണ് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലൂപ്പ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ആർ വൺ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കോർ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇവിടെ ഒരു അഡീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈക്വൽ ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലസ് എന്ന രീതിയിലേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം എം യു എൽ ഓഫ് ബോക്സ് ബോക്സ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ എം വൺ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻറ്റു എം ടു ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് പിന്നെ എഴുതി ചേർക്കാം ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇന്നർ ലൂപ്പ് കെ ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജെ ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഐ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ ജെ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ ടു വൺ ടു 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 ത്രീ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തെ ലൂപ്പായിരിക്കും നമുക്ക് ഐ ജെ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു എം വണ്ണിൻ്റെ നോക്കാം എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എന്ന സംഗതികളെയാണ് എ എ ടു വൺ എ ടു ടു വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് നോക്കാം ഇവിടെ എ വൺ വൺ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് മാത്രം നോക്കാം എ വൺ എ വൺ ഓക്കെ എ വൺ എ വൺ ഓക്കെ അവിടെ ചേഞ്ച് ഇല്ല എ വൺ എ വൺ എ വൺ എ എ വൺ എ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ടു ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ ടു ആയത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഐ ലൂപ്പാണത് രണ്ടാമത്തത് ഏടെ രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം എ വൺ വൺ എ വൺ ടു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകണമെന്ന് കെ ലൂപ്പായിരിക്കും നമ്മൾ കെ അടുത്ത സെക്ഷൻ നമ്മൾ ബിയുടെ ആണ് ബി വൺ വൺ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബി വൺ ബി ടു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് ഉറപ്പായിട്ടും കെ ലൂപ്പായിരിക്കും അതുപോലെ ബി വൺ വൺ രണ്ടാമത്തെ നോക്കുവാണ് ബി വൺ രണ്ടാമത്തെ വണ്ണ് ബി ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് ഇല്ല കെ ലൂപ്പല്ല ഈ ബി വൺ വൺ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തായി ബി വൺ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ ബി വൺ ടു ആയി ഇവിടെ ടു വന്നു ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് ജെ ലൂപ്പാണ് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ ജെ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ ഓഫ് ഐ കെ സ്റ്റാർ മെട്രിക്സ് ടു ഓഫ് കെ ജെ അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു സംഗതി വരുന്നത് ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ആ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി അപ്പുറത്ത് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ലൂപ്പുകളൊന്നും എഴുതാം ലൂപ്പുകൾ എഴുതാനുള്ള ഒരു എളുപ്പം വഴിയും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ലൂപ്പിൻ്റെ എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ഒരു കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൻ്റെ എളുപ്പ വഴി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പറയാം നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് നോക്കുക മെട്രിക്സ് ത്രീ മെട്രിക്സ് ഡി അല്ല ത്രീ അല്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെട്രിക്സ് നോക്കുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെട്രിക്സിൽ ആർ വണ്ണും സി ടു ആണുള്ളത് അപ്പം നോർമലി നമുക്ക് എന്താ ഒരു രണ്ട് ലൂപ്പ് വേണം അപ്പോൾ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ആർ വൺ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പ് വേണം അപ്പോൾ ഫോർ ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ജെ സീറോ ആണ് ജെ ലെസ് ദാൻ ജെ ലെസ് ദാൻ ആർ വൺ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സി ടു ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ജെ ലെസ് ദാൻ ഉറപ്പായിട്ടും സി ടു ആയിരിക്കും വരേണ്ടത് അതുപോലെ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ആ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ മൾട്ടി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെട്രിക്സിൽ ഒരു ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെട്രിക്സിനെ സീറോ ആയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാം ഇൻഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ സീറോ ആയിട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ലൂപ്പ് അത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കെ കൊടുക്കാം കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ ലെസ് ദാൻ ഓക്കെ കെ ലെസ് ദാനിലാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ആർ വൺ ഉപയോഗിച്ചു സി ടു ഉപയോഗിച്ചു ഇനി എന്ത
എന്ത് ആദ്യത്ത് ആർ വൺ കൊടുക്കുന്നു സി ടു കൊടുക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻഡെക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റോയിഡിയം കോളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് അത് മാറുന്നു കെ ലൂപ്പ് കൊടുക്കുന്നു കെ ലൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കെ ലൂപ്പിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർ വണ്ണും സി ടുവും അല്ലാത്ത ആരോ അതാണ് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ആർ വണ്ണും സി ടുവും അല്ലാത്തത് സി വണ്ണും ആർ ടു ആണ് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ ജെ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ ഓഫ് ഐ കെ സ്റ്റാർ മെട്രിക്സ് ടു ഓഫ് കെ ജെ അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അത് കറക്റ്റ് വന്ന എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം പ്രിന്റ് എന്റർ ഓക്കെ എന്റർ അല്ല സോറി റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് ഈസ് സ്ലാഷ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ആർ വൺ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ കെ ഈക്വൽ ടു സോറി സോറി ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ജെ ലെസ് ദാൻ സി ടു ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രിൻ്റ് എഫ് ഓക്കേ ഇവിടെ ചെറിയ കാര്യം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി കേരളീ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് എഴുതണം നമുക്കൊരു ന്യൂലേം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു കേരളീ ബ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ന്യൂലേം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേരളീ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിന്റ് എഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ടു എഫ് ലാസ്റ്റി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ ജെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ ജെ അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലൈൻ മെട്രിക്സിന്റെ ഭൂമിൽ വരാനായിട്ടുള്ള അടുത്ത ലൈൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രിന്റ് ഫ്ലാഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കററുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഓർഡർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു സാമ്പിൾ മെട്രിക്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ സാമ്പിൾ മെട്രിക്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ത്രീ ആണ് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ ത്രീ ടു ആണ് ഓക്കെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ടോൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ആൻസർ അമ്പത്തെട്ട് അറുപത്തിനാല് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് ടു എഫ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ടു എഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ പോയിന്റ് ടു എഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആവും അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഔട്ടിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു മെട്രിക്സ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ വൺ ത്രീ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫൈവ് ടു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാനെ എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡുമായി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിട്ടാം ഇറ്റ്സ് മീ ജയശ